Yatırım 101 YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videodan herkese merhaba. E, bugünkü odağımızda e, yurt dışı şirketleri olacak. E, yapay zeka şirketlerine, yarı iletken şirketlerine bakacağız. E, hatırlarsanız 2024 için yurt dışı tarafında, ABD borsaları tarafında e, yapay zeka e, şirketleri, yarı iletken şirketlerinde e, bu yaşadığımız hype devam edebilir. Çünkü ne demiştik? Yani bütün şirketler yapay zeka konusunda çok büyük yatırımlar yapıyor. E, yapay zeka yatırımlar çok daha büyük işlemci güçleri demek. Dolayısıyla e, geçtiğimiz sene yani 2023 yılında e, sizlere bu alanda birçok şirketi tanıtmıştım. E, bu videoda da e, özellikle yeni iki şirketi daha tanıtmak, e, bunların bir kıyaslamasını yapmak, birlikte tanımak, nelere bakıyorum biraz bunları anlatmak istiyorum. E, dört tane şirketi birbiriyle kıyaslayacağız aslında ama Nvidia ve Broadcom'u daha önce geçmiş videolarda sizlere anlattım. Hani merak ediyorsanız e, o videolara bakmanızı öneririm. E, Yurtdışı hisse analizleri kısmında e, temel analizlerini, işte yarı iletken sektörünü bulabilirsiniz. Bugün biraz daha e, iki yeni şirkete odaklanmaya çalışacağım. Marvel Technology ve Monotic Power Systems. E, bu dört şirkete de e, aslında e, yurt dışındaki Oppenheimer yani bir e, işte aracı kurum diyebiliriz. E, al tavsiyesi vermiş ve 2024'te endeks üstü e, getiri, sektör üstü performans beklediğini dile getirmiş. Tabii ki e, bu sektörde arkadaşlar çok fazla şirket var. Yani e, ben de elimden geldiğince sizlere diğer şirketleri de tanıtmaya çalıştım ama bugün sadece bu 4 şirkete odaklanacağız. E, i̇lk ana iki odağımızda da bu iki şirket olacak ama bu e, bilanço ve teknik detaylara git geçmeden aslında biraz e, bu iki şirketin ürünlerine bakmakta fayda var. Ee, hani özellikle yeni öğrendiğimiz şirketler, çok bilmediğimiz alanlar, e, çok teknik ürünler var. Tabii ki bunların hepsine girip örneğin Marvel Technologies'in şu anda ürünlerine bakıyoruz. Yani ürünler kısmından e, okuyabiliyoruz ne tarz ürünler yaptıklarını. E, tabii ki biraz böyle e, sektöre e, hani yakın olan kişiler çok daha iyi yorumlarlar ama genel olarak e, Marvel Technology yarı iletken alanında hardware ürünleri yapan yani donanım ürünleri yapan farklı donanımlar üreten burada ürettiği özellikle donanımları bizlere anlatan bir şirket farklı marketlere hizmetler veriyorlar yani otomotiv işte veri merkezi girişimlere hizmetler veriyorlar Marvel'ın aynı zamanda storage dediğimiz depolama alanında ki data center'larda depolama da sunuyor ve aynı zamanda yazılım ürünleri de var dolayısıyla bu sektörde e, aslında e, işte hem donanım, daha çok donanım, biraz da yazılım e, kısmında ürünleri olan bir şirketten bahsediyoruz. E, diğer şirketimize Monolithic Power'a geldiğimizde e, açıkçası Marvel'la Monolithic'i kıyasladığımda Monolithic'in böyle daha gelişmiş ürünleri, çok daha fazla e, aplikasyon yani uygulaması ve ürünü olduğunu gördüm. Bakın şu ekranda bütün ürünleri görüyorsunuz ve yani yarı iletken sektöründe bunun dışında işte batarya yönetiminde yani birçok alanda çok böyle fazla ürünü olduğunu görüyoruz. Burada işte güç kaynakları, monolitik ICQ'lar, power modüller, integrated indiktörler yani böyle gerçekten çok teknik yorumlayamayacağımız şeyler. Şimdi biz tabii ki bazen böyle hani çok know-how'ımızın olmadığı, çok tecrübemizin olmadığı alanlara da şirketlere de yatırım yapabiliriz. Hatırlarsanız bu sektörde size SMCI şirketini tanıtmıştım. Yarı iletkendeki, yarı iletken sektöründeki bebek şirketlerden bir tanesi ve geçen sene gerçekten muazzam getiriler sundu. Onun da aslında böyle bir ürün gamı vardı. Yani bu tarz böyle donanımları üretiyorlardı. Ama genel olarak hani ne tarz ürünler ürettiğini Neler yaptığını aşina olmanız açısından bir ürünlerine bakmanız faydalı olacaktır. Şimdi bu iki ürünlere baktık. Biz biraz daha işin finansal kısmına gidelim. Ee, ve özellikle sektörün iki büyük oyuncusu yani bir tanesi Nvidia diğeri de Broadcom şirketiyle e, biraz kıyaslayalım. Öncelikle e, piyasa değerlerinden başlayalım. Nvidia'nın arkadaşlar 1.34 trilyon bir piyasa değeri var. E, Broadcom'a geldiğinizde kodu AVGO algo olarak e, geçiyor. 505 milyar dolarlık bir değeri var. Marvel'ın 54, Monolithic Power'ın 28 var. Yani sektörde ufak bebek şirketlerden bahsediyoruz. Tam burada bir uyarı yapmak isterim. Yurt dışı hisse, ilk defa bir yurt dışı hisse analiz videosu izliyor olabilirsiniz. Geçmişte bu tarz bebek şirketleri anlatırken hep uyarıları yaptım. Hisse hareketleri çok sert olabiliyor. Bugün hani bunu bugün bunu anlatıyorum ama bazen bir bakıyorsunuz ben anlattıktan sonra %30 düşebilir ya da çok hızlı biçimde artabilir. Dolayısıyla bu tarz şirketlere portföyünüzün 
çok az bir miktarını ve kademeli biçimde giriş yapmanız e, gerektiğini önerebilirim. Yani e, direkt bugün bu fiyattan almanız gerekmiyor bu tarz hisseleri. Mutlaka kendi süzgecinizden geçirin. E, bir alım yapmaya karar verirseniz de kademeli almaya çalışın. Yani yıl boyunca o alımı yaymaya çalışın. Unutmayın arkadaşlar yapay zeka dediğimiz şey, yarı iletken sektör dediğimiz şey bugünden yarın olmayacak. Yani bir anda biz e, uçmayacağız, havalanmayacağız. E, sektörler, şirketler yavaş yavaş büyürler. E, borsalar da bunları e, yani yavaş yavaş fiyatlarlar diyor. Aceleci olmanıza gerek yok. Dolayısıyla e, eğer yeni bir alana yatırım yapıyorsanız, ufak bir şirkete yatırım yapıyorsanız en mantıklısı dolar cost average tekniğiyle e, her ay düzenli biriktirme mantığıyla bu şirketlere yaklaşmaktır. Çünkü çok sert hareketler olabiliyor. Sert hareketler aşağı yönlü de yukarı yönlü de olabiliyor. En baştan bu uyarımı yapmak isterim. Dolayısıyla hani piyasa değerine dönecek olursak e, sektörün en büyük oyuncularından gerçekten e, çok ufak 10'da biri 20'de biri gibi bir e, burada şirketler var. Şimdi performansa baktığımızda zaten Nvidia çok e, inanılmaz ayrışmış durumda. Diğer 3 şirketin son 1 yıllık performansları çok benzer. E, analistler genellikle bu iki şirkete gerçekten al tavsiyesi vermişler. E, özellikle e, Seeking Alpha'nın analistleri ve Wall Street analist ratinglerine baktığımızda al tavsiyeleri var. Çok güzel. E, çok hızlı biçimde e, bu iki şirketin özellikle e, büyüme, karlılık ve momentumuna baktığımızda fena olmayan or- oranlar görüyoruz. Yani büyüme kısmında e, monolitik daha iyi gözüküyor. İşte karlılık kısmında monolitik yine daha iyi gözüküyor. E, onun dışında momentum kısmında çok benzer e, oranları var. E, tabii ki Nvidia'nın ve Broadcom'un e, fiyatı daha iyi hareket ettiği için momentum onlarda daha fazla. E, karlılık şu anda onlarda daha fazla. Yani daha fiyatlanmamış e, diğer iki şirket kadar iyi olmayan ama bir potansiyel olan e, şirketten bahsediyoruz. Bir yıllık getirilere baktığımızda örneğin Nvidia %244 getirmiş, e, Broadcom %95 getirmiş dolar bazında. Bu iki şirketin getirisi e, bunların gerisinde kalmış yani sektörün gerisinde kalmış %78 ve %52 gibi getiriler var. Hatta 3 yıllık getirilere baktığımızda %313 e, bir yerde %168 bir yerde bu iki şirketin %36 ve %55'te getirisi kalmış ancak Burada önemli olan hani geçmiş performanslara bakıyoruz ve şu yorumu da yapmak lazım. Geçmiş performanslar gelecekte aynı olacak değildir. Sonuçta biz burada acaba değişen bir hikaye olabilir mi? Bu iki şirket yaptığı yatırımlarla gelecekte satışlarını ve karlarını artırabilecek mi? Biraz buna odaklanmaya çalışıyoruz. Karlılık özür diliyorum temettü kısımlarını çok hızlı geçiyorum. Bence bu tarz şirketlerde temettüye çok odaklanmamak lazım. Şimdi fiyat kazanç oranına baktığımızda Bugünkü fiyat kazanç oranları sırasıyla Nvidia'da 62, Marvel'da 42, Monolithic'de 48, Broadcom'da 25. Yani sektörün FK oranları inanılmaz değil mi? Yani çok büyük FK oranları var. Özellikle ezbere FK 10 olmalı, 20 olmalı tarzı yorumları biliyorsunuz bu kanalda yapmıyoruz. Doğru olan sektörün ortalama FK'sı ile kıyaslamak ya da şirketin kendi tarihsel FK'sı ile kıyaslamaktır. Ancak bu şirketin yani özellikle future year 3 yani 3. yıldaki beklenti FK'sının 42'den 22'lere düşmesi, Nvidia'nın 62'lerden 22'lere düşmesi, Monolith'in 48'den 37'lere düşmesi bekleniyor. Dolayısıyla burada şirketin gelecekte karlarını arttırması bekleniyor olarak yorumlayabiliriz. Şimdi büyüme kısımlarına gelelim. Büyüme kısımlarında 5 yıllık baktığımızda yani geçmiş 5 yıla baktığımızda Nvidia Ciro'da her yıl %30 büyümüş. Marvel her yıl %15 büyümüş, Monolitik %26 büyümüş son derece. Yani çok iyi Nvidia kadar büyümüş ama hisse fiyatı hatırlarsanız o kadar kazandırmamış. E, Broadcom'a geldiğimizde %11 civarında büyümüş. EBITDA'lara bakalım. E, son 3 yılda %63 büyümüş. E, Marvel %22 büyümüş, Monolitik %47 büyümüş. E, %21'de Broadcom büyümüş. Gelecekte beklenen Forward'da ise yine Nvidia'nın benzer büyüme seviyelerinde olması bekleniyor. Monolitik'te biraz bu düşüş bekleniyor. Yani Marvel'da da aynı şekilde neredeyse yarı yarıya düşüş bekleniyor. Dolayısıyla yani EBITDA'larda bu iki şirkette bir düşüş bekleniyor. Peki kar marjları nasıl? Farklı sektörlerde farklı ürünler, aynı sektörde farklı ürünler üretiyorlar. Belki farklı müşterilere hizmet ediyorlar. Muhtemelen Nvidia'nın, Nvidia bu iki şirketin müşterilerinden bir tanesi. Nvidia hani yarı iletken de ürettiği ürünler var ama dışarıdan aldığı çok fazla ürün de var. Biraz daha onlar yazılım tarafında aslında katma değerini 
e, çok daha arttırmış şirketlerden bahsediyor. Şimdi brüt kar marjına baktığımızda en iyi brüt kar marjı Broadcom'da daha sonra Nvidia'da %70'ler civarında. E, Monolitik %56'da %42'de Marvel'da var. EBITDA marjına geçtiğimizde e, Nvidia %50'lere gelmiş. E, Broadcom %56'larda. E, Monolitik %30'larda. Marvel ise %18'lerde. E, yani Monolitik'in burada %30 e, Marvel'a göre de avantajı var. Tabii ki Nvidia kadar bir marka değeri bir e, EBITDA marjı olmadığını görüyoruz. Net kar marjına baktığımızda Nvidia'nın %42'lerde bir net kar marjı var. E, Marvel eksilere düşmüş durumda. Şu anda e, zarar etmiş son yıla baktığımızda. Monolith'in %24 civarında bir kar marjı, e, Broadcom'un ise %39 civarında bir kar marjı olduğunu görüyoruz. Yani e, o biraz e, Nvidia ile Broadcom'la kıyasla kar marjlarında bir tık daha gerileme e, olduğunu görüyoruz. Şimdi bir de teknik olarak bakalım. Finans olarak baktığımızda aslında şunu görüyoruz. E, sektörün karlılığına büyümesine baktığımızda Nvidia ve Broadcom gerçekten sektördeki en iyilerden bir tanesi. Ama fiyatlar da o derece ba- pahalı. Dolayısıyla sektörde yeni bir şirket arıyorsanız, yeni bir büyüme hikayesi arıyorsanız bir tık daha büyümesi geride kalabilir ama bir tık daha ucuz kalmış. Özellikle sektörüne göre ucuz kalmış şirket arıyorsanız birinci tercihiniz burada monolitik olabilir. İkinci tercihiniz de örneğin Marvel olabilir. İkisini bir hani kıyasladığımda monolitik bana açıkçası daha önü açık bir şirket olarak geldi. Son olarak bir teknik görünümlere de bakalım. Marvel Teknoloji de neredeyse Ağustos'taki tepesinde özellikle bir alım düşünenler varsa bence teknik olarak bir geri çekilme yaşanabilir. Bu geri çekilmenin de şuralardan destek aldığı yerler yani 54 civarında şuralara şu 54-55 civarında bir geri çekilme olursa gerçekten e, mantıklı bir ekleme seviyesi olabileceğini düşünüyorum Marvel Teknoloji için. Monolitik Power'da ise e, o da gerçekten Ağustos'taki tepelerine çok yakın. E, tepeye daha hızlı ulaşmış bir tık daha geri çekilme yaşamış. E, bu şirket acaba 200 günlük hareketli ortalamasına tekrar gelir mi? Yani 500'lere gelir mi? Özellikle e, Amerika'daki piyasalar bir tık daha baskılanırsa gerçekten 200 günlük hareketli ortalama e, daha önce altına düştüğünde çok hızlı yukarı doğru hareket yapmış. Dolayısıyla 200 günlük hareketli ortalamalar genellikle bu tarz şirketlerde e, takip ettiğimiz ortalamalardan bir tanesidir. E, bu ortalamanın da yaklaşık seviyeleri sanırım 510 civarına gelecektir. Buraları takip etmek mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Şirketin e, fiyatın 650'leri aşması durumunda ise muhtemelen burası yani yükseleni kırdığı için tekrar yeni bir eğri çok daha yukarılara gidebilir ama ilk etapta şu an bir düzeltme döneminde bu düzeltmenin nerelere gidebileceğini, endeksin nerelere gidebileceğini takip etmek lazım. Ama genel olarak e, aslında uzun vadeli baktığınızda yani e, bir yıllık baktığınızda yükseliş trendini bir şirket görüyoruz. Ve 2024'ün teması hatırlayacaksınız. Tekrar yarı iletken gibi konular çok fazla konuşulacaktır. Yapay zeka gibi konular çok fazla konuşulacaktır. Dolayısıyla e, bu şirketlerin de muhtemelen cirolarının artışını hisse fiyatlarında biz bir yıl ve sonrasında görmeye devam edeceğiz diye düşünüyorum. Bugün sizlere iki yeni şirket daha anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur bu alana yatırım yapmak isteyenler için. Sonuna kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.